Saga Travel ferðaþjónustu fyrirtæki hér á Akureyri stendur fyrir útsýnisflugi yfir gostöðurnar og við á N4 um ætlum að sjálfsögðu að skella komið. Það er náttúrulega mikil eftirspurn eftir þessu bara stórkvartlega fyrirbæri sem er í þessu staðan inn á miðhálendinu. Og af öryggis ástæðum þá náttúrulega hefur ekki verið opnað fyrir umferð innan svæðið og það er alveg ófyrir séð hvenna það mun gerast. Þannig að við raunni fórum á stofan og reyndum að bregðast við því og þetta er bara frábærlaust og ekki bara þarf til að vera rotnaðinu svæði því að þegar það verður rotnaðinu svæði þá munum við hefja aksturssverðið þangað en þangað til þá er þetta klárlega, klárlega góðlaust. Og þið hefðu sambandið félag ykkar hérna hjá Norrlandi er og þeir voru bara klári í slægin? Já, við hefðum sambandið þá og þeir við hófum samstarf um þessar ferðir og þetta er keist undir nafnið Saga Travel og við ætlum að keira núna í það minnst að við byrjum á þegar að setja upp tvær brottferður á dag og við bætum bara við eftirþörfum ef það þykir og einnig líka bara fyrir brýfatverður ef það þarf. Og þetta er bara 90 myndna útsýnisflug þar sem er fókusurinn er á að, að sjá eldgós með berum um. Já, við náttúrulega fáum mjög fallegt bara útsýni yfir Norðurland og leiðinu upp í dyrsku og líka til baka en fókusinn er algjörlega á góðstöfðarnar og þar breytingar sem er eiga sér stað þar. Já. En nú ert þú í daglegum samskiptum við erlenda ferðamenn, hvernig upplifuru að þau sjáu fyrir sér þetta góðs? Meira sem ógn eða sem spennandi, já svona túrista góðs? Ég, við erum náttúrulega sko, við hérna almenna ferðamann erum við lágmæst í samskiptum yfir netið áður þið koma og þá er þetta svona beggja bland. En eftir að gestir eru komin til Íslands og upplifa þessa miklu ró sem er yfir heimamönnum, upplifa það að þetta er, þetta er svona, þetta er metið af fagmönnum, hvað megi gera, hvað þarf að gera og við umgöngust þetta bara virðingu, þá ég upplifa ekki ógn eða ótta hjá þeim ferðamönnum sem eru komnir til Íslands, en ég upplifa blendna tilfinningar hjá fólki sem er að senda okkur fyrirspurnir í yfir netið. Skiptir að mála þínu mati að já, einhverjir aðilar já, komið því skýrt fram að þetta sé ekki beinlínis hættulegt og það sé hreinlega hægt að koma til Íslands þó að eldgósið sé í gangi svona fyrir ferðaþjónustuna? Já, þetta er náttúrulega hættulegt sko, ef, ef ekki er vel að gáð sko. en já, við verðum að passa okkur hvernig við skilum frá okkur skilabóðum og við verðum líka þeir aðilar sem til þess eru kallaðir þá verða þeir að leiðrétta þegar rangt er fara með mál og sérstaklega þegar að ellendri fjölmiljar er að fara hamförum og kannski hlaupa til og uh, jafnvel segja að þarna sé bara komið annað eigið fjallagóðs en uh, sem betur fyrir er svo er ekki allavega ennþá að uh, þá verðum við að halda ró okkar og uh, fá aðra til að gera það líka It's uh, unreal I, I didn't really know what to expect but I didn't expect to be able to see the lava going up as well as I can, so it's just, I'm really lucky to be able to do this. We are going to fly here over the coast, and this is definitely a little bit of a problem. It's like, we are going to see it with our own eyes, and then the craft and orku are just out of the air. It's the greenest. This is just a new leikfanga to see it. And the same thing is that it's great to see how they feel it, and it's just a great to see how they feel it themselves. Þetta er eiginlega alveg ótrúlegt, þó maður sjáið þetta í sjónvarpinu og hérna, viti hvernig þetta eiginlega lítur út þá er þetta samt eitthvað við að vera, þetta er eiginlega svolítið ólýsjalegt. Það er alltaf bara eitthvað stórkvöld við að sjá allt bara á mómentinu, sko, bara live og við erum að sjá það núna sko. og þetta er bara hérna svo rétt hjá okkur og þetta mun aldrei líta aftur svona út. Við erum að sjá þetta núna svona á eftir hefur landið breyst. Það er bara núna sem við sjáum þetta svona. Já, við búum á eldfjalla eigi. Og Íslendingar bera mikla virðingu fyrir því að búa á eldfjalla eigi. Held ég svona heilt yfir. Og, en við kannski erum að verða dálítið venduð í hlýjum húsum, allt uppi það góðföld. Og það er gaman að geta séð vá. Það er rosalega gaman að geta séð svona bara hvernig náttúran er bara öllu æðru, æðri og öflugri. Og fyrir aftan þig er fólk að kissast yfir eldstöðunum, það er eitthvað rómatík í því. Já, já. En 
you're not just only kissing. No. You had a question for him. Yes. I asked him to marry me. <laughs> really? Yes. So I was real surprised. Uh, yeah. Wonderful surprise. And what? Did you say yes? Yes, of course. Yes. <laughs> what did you think? I thought this is a once in a lifetime opportunity. Oh, wow. So this is this is it. This is the moment. So. Oh my God! <laughs> I'm gonna cry. <laughs> And we had a fantastic flight today. Yeah. Yeah. And I thought the icing on the cake would be this fantastic weather, but there came another icing, <laughs> like a strawberry on the icing on the cake. <laughs> Congratulations! Yeah. Thanks. 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 Thanks.